ഹായ് എവറി വൺ അതർ തിയറീസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഡിസിഷൻസിൽ ഒന്നാണ് റെസിഡുവൽ തിയറി റെസിഡുവൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിവിഡൻസ് ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് റെസിഡുവൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ മീറ്റിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ഫേം എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഒരു ഫേമിനകത്ത് കിട്ടുന്ന എർണിങ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഫണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫേമിൽ ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലാണ് ആദ്യം ഫിനാൻസ് ചെയ്യുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ റെസിഡുവൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഫണ്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ബാക്കി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റെസിഡുവൽ പ്രോഫിറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസിഡുവൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം ഡിവിഡൻസ് പേ ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അഥവാ റെസിഡുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പേ പേ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനാണ് എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആ ഫേമിനകത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഫിനാൻസ് ചെയ്യാൻ ഫിനാൻസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡിവിഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻ്റായിട്ട് ഇനി അഥവാ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് റെസിഡുവൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അതാണ് റെസിഡുവൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ദ റെസിഡുവൽ തിയറി ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ ഫേംസ് ഇൻറ്റേണൽ നീഡ് ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ദിസ് തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദർ ആർ വയബിൾ പ്രൊജക്ട്സ് എർണിങ്സ് ഷുഡ് ബി റീറ്റൈൻ ഫോർ ഫണ്ടിങ് ദ പ്രൊജക്ട്സ് അതായത് എന്തെങ്കിലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ആദ്യം ഫണ്ട് ചെയ്യുക അണ്ടർ ദ റെസിഡുവൽ തിയറി ദ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഇസ് പാസീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഹെൻസ് ഡിവിഡൻ പോളിസി ഹാസ് നോ ഡയറക്റ്റ് എഫക്ട് ഓൺ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഇൻ ദിസ് റിട്ടൻഷൻ പോളിസി ബിക്കംസ് ആക്റ്റീവ് ഇവിടെ റിട്ടൻഷനാണ് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം റിട്ടേൺ എണിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു തിയറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് സ്മൂത്ത് ആൻഡ് റെസിഡുവൽ തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻ അപ്പോൾ ഇത് റെസിഡുവൽ തിയറീൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് അങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫേം അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഫണ്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് പെട്ടെന്നായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ റെസിഡുവൽ തിയറി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വർഷം ഡിവിഡൻഡ് നിർത്തലാക്കും പിന്നെ വരുന്ന വർഷവും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെൻസിനനുസരിച്ച് നിർത്തലാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭയങ്കര റിഗ്രസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റെസിഡുവൽ തിയറീനെ ഒന്നും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫേമിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോട്ടൽ എണിങ്സ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് ഇയേഴ്സിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് ഒരു പ്ലാനിങ് പീരീഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പ്ലാനിങ് പീരീഡിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള എണിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രപ്പോസൽസും ഒക്കെ ഇവിടെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള എണിങ്സിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ട ഫണ്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രകാരം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് പോളിസി ഇസ് ദ മോഡിഫൈഡ് വെർഷൻ ഓഫ് റെസിഡുവൽ തിയറി ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് അണ്ടർ ദിസ് പോളിസി 
മോർ ദാൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്യൂച്ചർ സൺസെറ്റ് ഡേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കറൻറ്റ് ഡിവിഡൻസിനാണ് എന്നാണ് ബേഡിൻ ഹാൻഡ് തിയറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവിഡൻറ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് വ്യൂ ഡിവിഡൻസ് ആർ വർത്ത് മോർ ടു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ദാൻ റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻസ് പിന്നെ അടുത്തൊരു തിയറിയാണ് ഡിവിഡൻ പ്രിഫറൻസ് തിയറി ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഡിവിഡൻ്റാണ് ആളുകൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻ കൊടുക്കുന്ന ഫേമിന് എപ്പോഴും പബ്ലിക് ഇമേജ് നല്ലതായിരിക്കും ആ ഫേമ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ഇൻകം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഈ ഫേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയർ മേടിക്കാനായിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷെയർ പ്രൈസ് മാക്സിമൈസ് ആക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻ്റ് എപ്പോഴും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു തിയറി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് സോളമൻ എസ്രയാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി തിയറി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറീസ് ഡിവിഡൻ പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് എ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻ എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കാരണം ആളുകൾ ഡിവിഡൻ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻ പോളിസി നോക്കാം അതായത് ഡിവിഡൻ പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഏതൊരു ബിസിനസ് ഫേമിൻ്റെയും ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയണത് ടു മാക്സിമൈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ കമ്പനി എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ബേസിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ഒരു ഡിവിഡൻ പോളിസി ഫേം വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം ആ ഫേമിൻ്റെ ഡിവിഡൻ പോളിസി പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഹൈ ഡിവിഡൻറ്റ് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ ഡിവിഡൻറ്റ് എപ്പോഴും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക കമ്പനീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഫേമിനകത്ത് തന്നെ അതിന് ഫ്യൂച്ചർ റിക്വയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നായിരിക്കും കമ്പനീസ് കമ്പനീൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഫണ്ട് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നായിരിക്കും കമ്പനീൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു ബാലൻസ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം ഡിവിഡൻ പോളിസി പിന്നെ അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിവിഡൻ പോളിസി നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നത് ഒരു വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു ലോങ് ടേം ഡ്യൂറേഷനിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡിവിഡൻ പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് റിഡ്യൂസ് സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ട്രേഡിങ് അതായത് ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഊഹ കച്ചവടമൊക്കെ കുറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡിവിഡൻ പോളിസി ഒരുപാട് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഡിവിഡൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്യരുത് അതൊക്കെ കൂടുതൽ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ട്രേഡിങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിവിഡൻ പോളിസി നമ്മളെപ്പോഴും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ അതർ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവോയ്ഡ് ഇറാറ്റിക്
എന്നിട്ട് മാത്രം ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ഹൈയും കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷം നമുക്ക് നല്ല എണിങ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഹൈ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർഷവും നമുക്ക് അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്കൊക്കെ നയിക്കും പിന്നെ അടുത്തൊരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവോയ്ഡ് സ്കിപ്പിംഗ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കുക അൺലെസ് ആ ഫേമിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷനെ വരെ അത് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഡിവിഡൻഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇനി പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ഒരു ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി നമ്മൾ ഫേമിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണ് അതെങ്ങനെയുള്ള ഡിവിഡൻഡ് പോളിസി ആയാലായിരിക്കും അത് കമ്പനിക്ക് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫേമിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം അല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിൽ ആദ്യം ഫണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാലൻസ് എമൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം ലോവർ ലോ റേറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെ ചെയ്യണം ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലി എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് വരുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നല്ല ഏണിങ്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് അവിടെ ബാക്കി വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ചിലപ്പോൾ ലോ ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കാം ഇൻ കേസ് ആ ഫേമിനകത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹയർ റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂള് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന മൊഡ്യൂളാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് തിയറീസ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു എവറി വൺ